जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल है आप लोगों के उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे वेलकम बैक टू जी एस अकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर द ट्वेल्थ चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर इंग्लिश एंड दैट इज नान एन अदर हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा तो जी एफ लैम्ब जो कि हमारे ऑथर हैं उनकी वालदा उनको बहुत परेशान करती थी उनको डराती थी धमकाती थी कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा तुम्हारे साथ वो हो जाएगा जैसे कि अक्सर वालदे या उनकी जो मदर्स हैं वो डिफरेंट चीज़ों को याद करवा कर जो है बच्चों को डराते हैं तो जो इनकी फोस्टर मदर थी जिन्हें सतीली माँ कहा जाता है रॉबर्ट क्रिस्टोफर की वो उनकी जो वालदा थी उनको कहती थी कि बेटा मुझे तंग ना करो मैं तुम्हें टिम्बक टू भेज दूंगी मैं तुम्हें फलान जगह भेज दूंगी मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगी मैं तुम्हें वैसे कर दूंगी तो बजाय कि वो डरते जो रॉबर्ट क्रिस्टोफर थे वो उनमें क्रेज पैदा हो गया उनमें क्रियोसिटी पैदा होगी कि मैं तो जाकर तो देखूं मेरी वालदा मुझे टिम्बक टूक से डराती हैं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब जैसे तैसे जाऊंगा मैं ज़रूर इसी जो है टिम्बक टूक की जगह पर जाऊंगा जहां पे मेरी वालदा मुझे डराती है तो हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा को कहते हैं खराती सफ़र अगर आप बात करें हिच की और हाइकिंग की अक्रॉस द सहारा इसका मतलब है खराती सफ़र से उन्होंने सहारा को क्रॉस किया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो शॉर्ट ब्रीफिंग शॉर्ट जो समझाया गया है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा तो अब बात करते हैं पेज 55 की सेकेंड ईयर इंग्लिश नोट्स की जो कि हिच हाइकिंग अक्रॉस के नोट्स हैं वर्ड्स एक्सप्लेंड की तो इंग्लिश टू इंग्लिश पहले करेंगे उसके बाद इंग्लिश टू उर्दू करेंगे स्टेट ही विद अस आपने जाना कहीं नहीं है क्योंकि आज आपको ये चैप्टर हमने समझाकर भेजना है एक्सरसाइज इसकी पूरी सॉल्व की जाएगी सरनम्स के साथ तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्वाइट टास्क टू फाइंड हार्ड टू फाइंड ग्रेबड वॉन्डर लास्ट ओवरकम बाय द ईगर डिज़ायर फॉर ट्रैवलिंग ट्रांस सहारा जर्नी को क्या कहते हैं अक्रॉस द सहारा गिव अ लेफ्ट Take one up and vehicle for part of way. Forbade किसे कहते हैं जी Commanded a person not to do or go. Uneventful in which nothing worth mentioning happened. Vigilant, watchful, careful. Uh, जो काफ़ी होशियार और काफ़ी चाको चुबंद होते हैं उनको कहते हैं उसके बाद है जी आपका वर्ड आर डी एस इट्स इम्पॉर्टेंट और जो लास्ट फाइव पेपर्स हैं उसमें भी आ चुका है ये हार्ड अनकैनी स्ट्रेंज को कहते हैं स्ट्रेंज उसके बाद रनवे रनवे कहते हैं स्पेशली प्रिपेयर्ड सर्फेस इन एयरफील्ड फॉर प्लेन्स टू टेक ऑफ फ्राम लैंड वो जो रनवे बनाया होता है जिससे जो है टेक ऑफ करता है एरोप्लेन सो द सेकेंड चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर और उसके साथ ही आपकी ग्लॉसरी आपके वर्ड्स नो बहुत ज़्यादा हैं सो लेंथी चैप्टर है लेंथी चैप्टर का मतलब है कि आपको आसान तब होगा जब आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहें जी और 56 पेज पर हम आ गए हैं मीनिंग ज़्यादा हैं ज़्यादा मीनिंग्स को समझेंगे ज़्यादा चैप्टर समझ में आएगा इसके बाद एलेवन क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइज हैं सनम्स की सो जस्ट कीप वॉचिंग व्हील्स टू बी टू बाइट ऑन to take hold of desperate violent hopeless grim details details causing great pain or shocking make faint matlab behosh ho jana become unconscious pounding thumping beating incredible jise kehte hain hard to believe oz's nakhlistan first year mein bhi padha hua hai fertile place with water in waste of sand notoriously bad much talked about for bad qualities uske baad hai ji excitements excitements kehte hain things which set one in motion or arouse up disastrous bahut zyada jo tabah kun hota hai causing great sudden trouble feeling collapse breakthrough sickness feel like vomiting blazing sand hot shining sand desert स्ट्रेंगल होल्ड डेजर्ट स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रेप ऑन द सिटी मतलब जब रेगिस्तान बनता है और उसमें कोई ग्रीनरी नहीं रह जाती उसे कहते हैं स्ट्रेंगल होल्ड ट्रम्प सबको पता होगा ओवरकम 
luxuriant trees strong in growth desperate battle for survival fighting hard to live and not to die clumsy looking badly made awkward in shape reluctant not ready to unwilling so the next word is it turned out it was found uske baad stagger hai ji stagger ko kehte hain matlab ladkhadana bhi keh sakte hain kaampna bhi keh sakte hain dug magana bhi keh sakte hain lekin yahan par english mein likha hua hai go with take certain steps as if about to have a fall formidable very strong impressive adapt himself traditions began to follow their customs fascinating charming primitive their life is of an early simple sort underdeveloped undeveloped sorry detour important hai ji board mein bhi aaya hua hai ise kehte hain by a roundabout way grim swear ko kehte hain full of danger parched dry for want of drink instinctively by a natural impul- impulse uh, crouch bend body low in free- fear less dress dress drastic less uh, strong in effect stress travel hardships of the travel matlab thak jana victim persons animals put to death uh, as offering to a god here ji kuch meanings english to english reh gaye hain 57 page par hum aa gaye hain abhi humne 56 page ko khatam kiya hai persons who suffered at hands of the desert ye pichle word ka uh, full meaning tha inspiration kehte hain mutasir hona sudden bright idea pack partial made to be taken on back of man or animal uh, yes that is a good meaning plugged up something used for stopping hole get stopped with plug line line ko kehte hain ji string inviting pleasant which uh, one would like to drink mirage effect giving seeming existence to uh, water or trees in a sand waste illusion the seeing of a thing when it is not present winking aankh maarne ko kehte hain ji aur first year mein bhi padha tha get one's eye or eyes open and uh, shut quickly foresight last word of your words to know and you can say ke notes ka akhri alfaz hai power of judging about the future ye the ji english to english meanings ab hum baat karenge english to urdu meanings ki ji aa gayi hai baat solved exercise on the textbook ki humne ab words jo hain urdu mein padhne hain quite a task to find dhoondna khasa mushkil hai aur हार्ड टू फाइंड कह सकते हैं डिफिकल्ट टू डिटेक्ट भी कह सकते हैं ग्रिब्ड वंडरलेस्ट घूमने की उमंग से मगलूब ओवरकम बाय द ईगर डिजायर फॉर ट्रैवलिंग जो कि क्रिस्टोफर था बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है ट्रांस सहारा जर्नी सहारा के पार सफर अक्रॉस द सहारा जर्नी थ्रू सहारा गिव अ लिफ्ट सवारी में जगह देना जो कि उसने ज़्यादातर लिफ्ट पर ही सफ़र गुजारा था टेक वन आप इनटू अ वहीकल फॉर पार्ट ऑफ वे फॉर बेड फॉर बिट से निकले मना करना या रोकते हैं कमांडेड अ पर्सन नॉट टू डू और गो प्रिवेंट अन इवन फुल गैर दिलचस्प बेलुत्फ अन एक्साइटिंग अन इंटरेस्टिंग बोरिंग डल ऑर्डनरी उसके बाद है जी विजिलेंट विजिलेंट कहते हैं चौकस मोहतात या चुकन्ना को वॉचफुल केयरफुल ऑब्जर्वेंट अलर्ट और अटेंटिव आडियस मेहनत तलब करने वाला मशक्क़त आमेज काम हार्ड डिफ़िकल्ट लेबरियस टफ टायरिंग अनकैनी को कहते हैं जी हैरान कन गैरमूली स्ट्रेंज रिमार्केबल स्ट्राइकिंग अमेजिंग रेयर रानवे कहते हैं जी पुख्ता रास्ता स्पेशली प्रिपेयर सर्फिस इन एयर फील्ड फॉर प्लेन्स जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें वर्ड्स टू नो में भी उसके बाद है जी टेक ऑफ फ्राम लैंड अ वे टू मूव ऑन सो द टू मीनिंग्स ऑन दिस पेज यस नाउ इट्स क्लियर व्हील्स टू बाइट ऑन ग्रिफ्ट पकड़ना टू टेक होल्ड ऑफ डेस्परेट इंतहाई या शदीद जिसको वॉयेंट होपलेस अर्जेंट डिज़ायर डायर एक्सट्रीम कहते हैं
जी बिल्कुल इतने मीनिंग्स को देखकर होना नहीं है परेशान क्योंकि जितने मीनिंग्स आते हैं उतना ही इंसान उस चैप्टर को क्लियर कर पाता है ग्रेम डिटेल्स खौफनाक तफसील डिटेल्स कॉजिंग ग्रेट पेन शॉकिंग ड्रेडफुल मेक फेन बेहोश हो जाना बिकम अनकॉन्शियस बी सेंसलेस उसके बाद है जी फाउंडिंग हथौड़े बर्स रहे थे थम्पिंग बीटिंग स्मैश क्रश ग्राइंड इनक्रेडिबल अन नकाबले यकीन हार्ड टू बिलीव अनबिलीवेबल या अनथिंकेबल ऑजिज नखलिस्तान जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है फर्टाइल प्लेस विद वाटर इन वेस्ट ऑफ सैंड नोटोरियसली बैड बदनाम मच टॉक अबाउट फॉर बैड क्वालिटीज एक्साइटमेंट्स हेजान या जोश आ जाना थिंग्स विच सेट वन इन मोशन और राउज अप उसके बाद है डिजास्ट्रस तबाह कन या अलमनाक कॉजिंग ग्रेट सर्डन ट्रबल या फीलिंग उसके बाद है कोलेब्स बेहोश हो जाना ब्रेक डाउन फेंट फॉल अनकॉन्शियस सिकनेस नासाजी को कहते हैं बीमार फील लाइक वॉमिटिंग नोजिया एलमेंट उसके बाद है जी ब्लेजिंग सैंड दहकती हुई रेत हॉट शाइनिंग सैंड हीटेड सैंड बर्निंग सैंड डेजर्ट स्ट्रेंगल होल्ड फंदा शिकंजना शिकंजा डेजर्ट स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रेप ऑन द सिटी ट्रम्फ कामयाबी को कहते हैं जी फतेह करना शिकस्त देना ओवरकम ओवर पावर कॉन्खर या डिफीट उसके बाद ट्रम्फ के बाद है जी लग्जरियन ट्रीज कसीर घने दरख्त स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ थिक ट्रीज लश ट्रीज डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल बका की भरपूर जंग फाइटिंग हार्ड टू लिव एंड नॉट टू डाई फाइट फॉर एग्जिस्टेंस फाइट फॉर सर्वाइवल क्लामसी लुकिंग बेढंगा बदसूरत बैडली मेड ऑकवर्ड इन शेप अगली ऑकवर्ड रिलक्टेंट किसी चीज़ से बाज रहना गैर मादा होना या मुतजब नॉट रेडी टू और अनविलिंग हैजिटेंट लॉथ इट टर्न आउट इनकशाफ हुआ इट वॉज फाउंड इट वॉज नोन इट वॉज रिवील्ड स्टेग लड़ खड़ाना गो विद टेक सर्टन स्टेप्स एज इफ अबाउट टू हैव अ फॉल फॉर्मिडेबल खतरनाक मुतासर कौन वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेसिव टेरीफाइंग टेरिबल अडेप्ट हिमसेल्फ कस्टम्स आदतें इख्तियार कर लेना बिगैन टू फॉलो देयर कस्टम्स टू अडोप्ट देयर राइट्स अनसूटेड ट्रेडिशन गैर मौजू रवायात नॉट इन अगॉर्डेंस विद देयर वे ऑफ लाइफ उसके बाद लिखा हुआ है जी आप फैसिनेटिंग दिलकश सहर अंगेज चार्मिंग ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव बी वचिंग प्रिमिटिव कदीम पासमंदा देर लाइफ इज ऑफ एन अर्ली सिंपल शॉट अनडेवलप्ड भी कहते हैं जी डिटोर असल शाहरा से हटा हुआ सफर बाय अ राउंड अबाउट वे इन डायरेक्ट खोर्स ग्रिम खौफ नाग स्वेयर फुल ऑफ डेंजर ड्रेडफुल डायर हॉरिबल भी कहते हैं जी पार्जड जिसको खुश्क साली कहते हैं खुश्क कहते हैं ड्राई फॉर वॉन्ट ऑफ ड्रिंक थर्स्टी हॉट स्कॉर्ज बोर्ड में आ सकते हैं इंस्टिंगटिवली जबली तौर पर या फितरी तौर पर बाया नेचुरल इम्फल्स इनटिली नेचुरली क्राउच दबक कर बठाना डांडा कह सकते हैं आप बैंड बॉडी लो इन फियर बैंड स्टूप बैंड डाउन लेस ड्रेस्टिक कम शदीद लेस स्ट्रॉन्ग इन अफेक्ट लेस स्वेयर लेस हार्स स्ट्रेस लेवल सफ़र की तशवीश हार्डशिप्स ऑफ द ट्रेवल डिफिकल्टी ऑफ जर्नी विक्टम शिकार को कहते हैं जी पर्सनस एनिमल्स फुट टू डेथ एज ऑफरिंग टू गॉड हेयर पर्सनस हु सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द डेजर्ट इंस्पायरेशन जोश तहरीक सरन ब्राइट आइडिया मोटिवेशन स्टिमुलेशन पैक घटा पार्सल मेड टू बी या गठा जिसे आप गठरी भी कह सकते हैं पार्सल मेड टू बी टेकन और बैक ऑफ 
और एनिमल लेकिन जी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना जिस आ, को आप लेंथी समझ रहे थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं कुछ मीनिंग्स फ्लागड अब बंद कर दी जाती है और समथिंग यूज फॉर स्टॉपिंग होल गेट स्टॉप विद प्लग लाइन डोरी को कहते हैं स्ट्रिंग रोप खोड इनवाइटिंग रुगबत दिलाने वाला प्लेजेंट विच वन वुड लाइक टू ड्रिंक डिलाइटफुल मिराज शराब को कहते हैं जी अफेक्ट गिविंग सीमिंग एग्जिस्टेंस टू वाटर और ट्रीज इन अ सैंड वेस्ट इल्यूजन फर्स्ट ईयर में भी पेरोवर्ड्स में पढ़ा हुआ है फ्रेब निगाह द सींग ऑफ अ थिंग वेन इट इज नॉट प्रेजेंट विंकिंग आंख छपकना गेट वन आई और आईज ओपन एंड शर्ट क्विकली एंड फोर साइड पेश बीनी या फरासत पावर ऑफ जजिंग अबाउट द फ्यूचर एंड साइड लेकिन ये खत्म हो गए हैं हमारे हिलफाज मायनी तो अब हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे वो भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि द थिंग विच इज लॉन्ग दैट इज नॉट लॉन्ग एंड नेवर रिमेन लॉन्ग और लॉन्ग सिर्फ उनको लगती है जिनको समझ नहीं आती है अगर आप इसको समझ लेंगे और समझने की सेंस में बैठे हुए हैं तो ये चीज़ें आपको कभी बड़ी नहीं लगेंगी और बड़ी वाला लफ्ज लॉन्ग वाला लफ्ज ही आपकी जिंदगी से आप के ब्रेन से व्हाइट वॉश हो जाएगा सो स्टे विद आस नाउ वी आर जस्ट गोइंग ऑन द क्वेश्चन आंसर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स एंड वी आर जस्ट गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन आज आप इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी पहला क्वेश्चन गिव एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द सहारा हाउ डज द राइटर कंपेयर इट विद इंग्लैंड तो आपने साइज ऑफ सहारा बताना है जी ये कितना बड़ा था द सहारा ऑक्यूपाइज द कम्प्लीट विद ऑफ नॉर्थ अफ्रीका पूरी जो इसकी चौड़ाई है नॉर्थ अफ्रीका की मुकम्मल तौर पर सहारा उस तरह का है और पूरा ऑक्यूपाई करता है इट इज़ मैनी टाइम्स द साइज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अगर आप बरतानिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा गुना बरतानिया से बड़ा है इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इंग्लैंड इफ इट वर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट अगर इंग्लैंड को जो है दरमियान में रख दिया जाए तो सहारा डेजर्ट के अंदर इंग्लैंड को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन टू वॉट हैड क्रिस्टोफर फॉस्टर मदर टू डू विद हिज डिजायर टू सी द डिस्टेंट प्लेस तो जो क्रिस्टोफर की सतीली माँ थी उनको क्या लेना देना था उस दूर दराज की जगहों से जो वो क्रिस्टोफर ख्वाहिश कर बैठा था रॉबर्ट क्रिस्टोफर वॉज अ नॉटी बॉय हिज फोस्टर मदर यूज टू थ्रेटन हिम टू सेंड हिम टू टिम्बक टू वो ज़्यादातर उनको डांटा करती थी धमकाया करती थी कि मैं तुम्हें टिम्बक टू भेज दूंगी द थ्रेड इन स्टेड ऑफ आ लार्मिंग हिम अराउज इन हिम अ कीन डिज़ायर टू विजिट द फार ऑफ सिटी एंड अदर डिस्टेंट प्लेस तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वो जो डरावा था वो उनको डराने उनके अंदर एक डर डर पैदा होने के बजाय उनमें शौक पैदा हो गया कि मैं इस शहर ज़रूर जाऊंगा जो सहारा की दूर दराज शहर है वहाँ पर क्वेश्चन थ्री है जी हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीड इन द वेपन ऑफ कैरियर किस तरह से उन्होंने जो हथियारों से भरी गाड़ी थी उसमें अपनी नशस्त को इंतज़ाम किया इन रिस्पॉन्स द न्यूटेंट्स ऑब्जेक्शन दैट सिविलियंस व नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द मिलिट्री ट्रक क्योंकि वेपन कैरियर था तो मिलिट्री जो साहब थे उसमें जो लेफ्टिनेंट थे उन्होंने एतराज़ उठाया कि हम शहरीों को बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते कि एक फ़ौजी ट्रक के अंदर वो सफ़र करें तो साथ ही क्रिस्टोफर ने प्रोड्यूस किया एक परमिट जो कि वॉर मिनिस्ट्री से वैसे तो कैंसिल था लेकिन उन्होंने सामने से फ्रंट से देखा उन्होंने वही परमिट प्रोड्यूस किया तो इन फैक्ट द परमिट हैड लेटर बीन कैंसल्ड बट फॉर्चुनेटली द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न ओवर जो लेफ्टिनेंट बैठे हुए थे उन्होंने किस्मत ये अच्छी थी क्रिस्टोफर की उन्होंने पीछे से कैंसलेशन स्टैम्प नहीं देखी देयर फॉर क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट इन द वेपन्स कैरियर इसलिए उन्होंने जो है क्रिस्टोफर ने बड़े आराम से जो है वेपन कैरियर के अंदर अपनी सीट को मैनेज किया क्वेश्चन फोर आपके सामने है वट वॉज द मोस्ट नोटिसबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गारदया और आप बताएंगे सबसे ज़्यादा गौर करने वाला जो फीचर था या नुमाया फीचर था उस शहर गार्दिया में वो क्या था फ्लाइज वर इन प्लान्टी देयर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थीं एंड फूड वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज और जो खाना था वो मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था मक्खियों से क्रिस्टोफर सो मैनी चिल्ड्रेन देयर बट ही कुड नॉट टेल हाउ दे लुकड बिकॉज देयर फेसिस वर ऑलवेज कवर्ड विद फ्लाइज 
क्रिस्टोफर ने बहुत से बच्चे देखे लेकिन बच्चों की पहचान नहीं कर पाए क्योंकि बच्चों के जो चेहरे थे वो हमेशा मक्खियों से ही ढके रहते थे क्वेश्चन फाइव हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक इन द ट्रैकलेस डेजर्ट विद इट्स सॉफ्ट सैंड उन्होंने ट्रक को कैसे मैनेज किया चलाने के लिए जब उन्होंने देखा कि बड़ी सॉफ्ट सैंड आ गई और हमारे टायर जो हैं वो संक हो सकते हैं उसमें धस सकते हैं द सैंड वॉज टू सॉफ्ट टू बेयर द वेट ऑफ द ट्रक जाहिर सी बात है ट्रक बड़ा होता है और काफ़ी वजनी होता है तो वो नरम रेत पर कभी भी चल नहीं सकता देर फॉर द प्लेस स्ट्रिप्स ऑफ स्टील मैश बिफोर द व्हील्स टू मेक अ रन वे तो फिर उन्होंने कोशिश तो यही करनी थी कि उन्होंने स्ट्रिप्स निकाली स्टील की और रन वे बनाया रन वे बनाकर उस पर ट्रक चलाया वैन इट रीज द हार्डर ग्राउंड जैसे ही जो ट्रक था वो सख्त ज़मीन पर पहुंचता है तो वो वो स्टील मैश की जो प्लेट्स थी स्ट्रिप्स थी उनको उठाते हैं जमा करते हैं और वापस ट्रक में डाल देते हैं क्वेश्चन सिक्स की बात करें तो व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर अबाउट द थ्री इंग्लिश मैन हु हैड अटेम्प्टेड टू क्रॉस द डेजर्ट तो हमने बताना है कि जो क्रिस्टोफर उनके साथ जा रहा था थ्री इंग्लिश मैन के साथ तो उन्होंने जो ट्रक ड्राइवर था उसने क्या बताया कि जो थ्री इंग्लिश मैन ने कोशिश की थी डेजर्ट को तुम्हारी तरह क्रॉस करने के लिए तो ड्राइवर ने उससे तीन अंग्रेज़ लोगों की कहानी सुनाई कि वो मर गए थे तुम्हारी तरह ही वो क्रॉस कर रहे थे द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टोल्ड क्रिस्टोफर द ग्रिम डिटेल्स ऑफ द थ्री इंग्लिश मैन पीपल हैड डाइड वाइल क्रॉसिंग द डेजर्ट वो मर गए थे विद वन डेज वाटर सप्लाई क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन के पानी की जो मैसर था फरहमी थी द कार गॉट स्टक इन सैंडी उन गाड़ी उनकी स्टक होगी रेत के टीले में इन थर्स दे ड्रैंक रेडिएटर और उन्होंने प्याज के मारे रेडिएटर का पानी पी लिया वन ऑफ दम ड्रैंक ऑयल फ्रॉम द क्रैंक केस और एक ने तो क्रैंक केस में से ऑयल पी लिया ताकि उनकी प्याज भुज सके सो द सेवेंथ क्वेश्चन गिव एन अकाउंट ऑफ लिटल टाउन नेम्ड ई आई गोलिया या एल गोलिया भी आप इसको कह सकते हैं एंड कंपेयर इट विद इन सलहा दो शहर हैं दोनों टाउन्स हैं उनको आपने डिस्कस करना है मुजना करना है और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बतानी हैं डिफ्रेंशिएट करना है आपने एलगोलिया वॉज अ ट्रू ऑजेज़ विद प्लेंटी ऑफ वाटर वो नखलस्तान था और ज़बरदस्त किस्म का उसके अंदर पानी था देर वर पूल्स शेडेड बाई फार्म ट्रीज़ एंड फ्रूट ट्रीज़ और ज़ाहिर सी बात है जी एलगोलिया में बहुत ज़्यादा पानी की वजह से पाम ट्रीज़ भी थे और फ्रूट ट्रीज़ भी थे और पूल्स भी थे तो उन्हीं पूल्स को पाम ट्रीज और फ्रूट ट्रीज ने क्या दिया हुआ था साया दिया हुआ था द टाउन हैड डिफीटेड द बैरनेस ऑफ द डेजर्ट और उसके अंदर कोई भी वो बंजरपन नहीं था बड़ी फर्टाइल लैंड था ऑन द अदर एंड आप इन सलाह को दूसरी तरफ देखें तो वो तो सरवाइव कर रही थी भाई और वो रेत ही रेत था वहाँ पर और जो रेत थी वो इन सलाह को निगली जा रही थी इन गल्फिंग अपने अंदर ली जा रही थी द पाम ट्रीज लुक लाइक बुशेज और वहाँ के जो इन सलाह के पाम ट्रीज थे वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कोई झाड़ियाँ हो क्वेश्चन नंबर एट साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं वॉट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्लॉड बैलगन हाउ डिड ही सेव द हीरोज लाइफ टूवर्ड द एंड ऑफ द हिज हाइक तो आप प्रोफेसर साहब के बारे में बताएंगे कि पहले तो बताएंगे प्रोफेसर साहब कौन है और फिर आप बताएंगे कि उन्होंने हिच हाइक मतलब इस खराती सफ़र में उन्होंने किस तरह से आपके क्रिस्टोफर की जान बचाई हीरो की जान बचाई प्रोफेसर साहब जो थे वो एक फ्रेंच मैन थे और वो ट्रेन तमैन रेसेड एक जगह का नाम है वहाँ रहते थे ही वॉज इम्पारिंग एजुकेशन टू द थॉरक पीपल और वहाँ पर वो ट्रेन मैन रेसेट एक जगह का नाम है वहाँ पर टॉरक पीपल को एजुकेशन दे रहे थे इन द एंड द प्रोफेसर सेव क्रिस्टोफर लाइफ आखिर में उन्होंने जो थी जो हमारे हीरो हैं उनकी जान बचाई लेकिन डेजर्ट पेट्रोल की मदद से जो कि जैसे यहाँ पर कोई भी आपकी सिटी में आपको बचा आने के लिए गाड़ी भेजी जाती है वहां पर डेजर्ट पेट्रोल थे दे डिस्कवर्ड क्रिस्टोफर इन एड इन एबन गैरेट उन्होंने एबन गैरेट में उनको ढूंढा पाया और वहां पर पेट्रोल डेजर्ट पेट्रोल ने उनकी जान बचाई सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर नाइन दैट इज डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू द किलिंग ऑफ अमल वॉट शॉर्ट ऑफ वॉटर डिड दे गेट फ्रॉम इट स्टमक 
आपने जो ऊँट को क्रिस्टफर ने या उनके जितने भी साथ लोग थे उनको किल किया गया तो ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने किस किस्म का पानी उनके पेट से निकाला क्रिस्टफर एंड हिज कम्पेनियंस वेंट टू अ वेल टू रिफिल देयर वाटर बैग्स तो जैसे कि और क्रिस्टफर और उसके दोस्त थे वो गए एक वाटर वो वेल की तरफ दो उन्होंने कहा कि यार हम अपने वाटर बैग्स को जो है वो रिफिल कर लेते हैं बट द वेल लेकिन जो कुआँ था जो कुआं था वॉज ड्राई वो सूखा हुआ था दे हैड बीन लेफ्ट नाइदर फॉर फूड नॉर वाटर उनके पास ना ही कोई खाना था ना ही पानी था देर फोर द खेल द कैमल उन्होंने फिर ऊँट को मजबूर जो है जो उनके साथ ही थे तीन ऊँट थे एक ऊँट को उन्होंने जो है मार दिया उसके पेट में से पानी निकाला जो कि ग्रेनिश फ्लूड था काफ़ी मज़ेदार होता है ग्रीनिश फ्लूड था और इट लुक लाइक थिन ब्लड और ऐसा लगता था कि वो एक जो पतला सा खून होता है उस तरह से वो दिखता था टेंथ क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ आपने बताना है कि जब वो ज़मीन से गुजरे थे थर्स्ट और डेथ के तो किस तरह का सफ़र था द रीजन वेयर द खिल्ड कैमल ले जी जहाँ पर ऊँट को मारा गया था वही लैंड और थर्स्ट के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर था थर्स्ट एंड डेथ के लैंड के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर था इट वॉज नटोरियस फॉर इट्स और वह बड़ा बदनाम भी था अपने सैंड स्टॉम्स की वजह से वो जो रेतीले तूफान आते हैं और ड्राइड अप वाटर होल्स जैसे कि इन लोगों को भी पानी नहीं मिला था देर दे सो ट्वेंटी लार्ज वर्ल्चर्स जब इंसान मर जाता है तो उनकी जो डेड बॉडीज रेगिस्तान में पड़ी होती हैं उनको गिद्ध खा लेते हैं तो उन्होंने कोई बीज भड़े गिद्ध देख लिए थे वहाँ पर जहाँ पर लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ की बात हो रही है दे फेस्ड अ वॉलेंट सैंड स्टॉम जाहिर सी बात है उसकी वजह से वो बदनाम था नटोरियस था जिसकी वजह से उनको सैंड स्टॉम तो देखने थे सामना करना पड़ना था अ स्नेक ऑल्सो टैग क्रिस्टोफर बट इट कॉड नॉट बाइट हिम हाँ जी जी एक स्नेक ने भी क्रिस्टोफर पर हमला जरूर किया था लेकिन उसको वो बाइट नहीं कर सका था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर हमारे साथ आप रहिएगा प्लीज थकना नहीं है क्योंकि ये चीजें तब ही समझ में आती हैं जब आप इनको क्लियर करते हैं समझ कर क्वेश्चन इलेवन डिस्क्राइब द स्टे एट इन एबन गैरेट हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर देयर अब इन एबन गैरेट जगह है उसको भी बताएं कि वो कैसी थी रुके कैसे और किस तरह क्रिस्टोफर ने वहाँ पर पानी को मैनेज किया इन एबन गैरेट एक बिल्डिंग टाइप सी जगह है जिसे बुर्ज कहते हैं आप और जार दवारी भी कह सकते हैं इट वॉज अ मड स्ट्रक्चर ये एक मट्टी से बनी हुई जगह थी इट कंसिस्टेड ऑफ अ रूफ एंड फोर वॉल्स चार और एक छत भी थी द वेल वॉज टू सेवेंटी फाइव मीटर अवे काफी दूर था दो सौ पचहत्तर मीटर क्रिस्टोफर के पास बाल्टी तो है नहीं थी एंड रोप टू गेट वाटर ना ही उनके पास रस्सी थी जिससे वो कुएं से पानी ले आते दो सौ पचहत्तर मीटर दूर था जो ही टाइट द वायर ऑफ हिज रिकॉर्डिंग मशीन उन्होंने रिकॉर्डिंग मशीन से एक तार निकाली और मेटल टी पॉट के साथ बांधी एंड ड्री वॉटर फ्रॉम द वेल और फिर पानी निकालना आसान हो गया कुएं से क्वेश्चन आंसर्स के बाद आती है बारी सेलेनम्स की जो कि हम इसके बाद चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं ऐसा इस वन का पहला एम है About half of gigantic area of the Sahara is mainly under French control. Gigantic बहुत बड़े को कहते हैं जी पिठाई टाइनी सैंडी वास्ट सो द करेक्ट आंसर इज वास्ट सेकेंड एम सी क्यू ऑफ एक्सरसाइज वन देर इज लिटल वेजिटेशन इन द सहारा वेजिटेशन कहते हैं जी ईटेबल्स प्रोविजन ग्रीनरी ऑब्लीगेशन जी बिल्कुल ग्रीनरी को कहते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हिच हाई अक्रॉस द सहारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्सप्लोर द लैंड रन अक्रॉस राइड द कैमल्स टेक अ लिफ्ट सो द थर्ड करेक्ट आंसर इज टेक अ लिफ्ट खैराती सफर था तो लिफ्ट लेना बहुत मुश्किल होती है जी सहारा में क्रिस्टोफर्स फॉस्टर मदर थ्रेड एंड हिम टू सेंड हिम टू टिमिंग टू टिम्बक टू जी जैनियन मदर ग्रैंड मदर ऑब एडोप्टिव मदर रियल मदर तो फॉस्टर मदर को आप बिल्कुल बगैर किसी डाउट के एडोप्टिव मदर कहेंगे तो फोर्थ आंसर इज सी Christopher was gripped by the wonder lust for nest or for wandering desire for money lust for sex and wish for the driving fifth correct answer is fondness for wandering the conditions in sahara were agonizing uh, that is fascinating agreeable unpleasant pleasant so the sixth correct answer is c अनप्लेजेंट बहुत ज़्यादा ना खुशगवार ये वर्ड पहले भी रिपीट हो चुका है जी हमारे मॉडर्न प्रोज के पार्ट वन में 
टेंथ एम सी क्यू को मैं दिखाना चाह रहा था जी बिल्कुल नज़र आ रहा है उसके बाद लिखा हुआ है द वॉर मिनिस्ट्री गेव परमिट टू क्रिस्टोफर टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरन लीजन लीजन कहते हैं एम्बेसडर एजेंट्स आर्मी इन वॉयस को द सेवेंथ करेक्ट आंसर इज आर्मी लीजन आर्मी को कहते हैं जी क्रिस्टोफर वॉज वेरी वेजिलेंट इन ईटिंग फूड इन द गार दया वेजिलेंट बहुत चुकन्ना था होशियार था वॉचफुल रेकलेस केयर फ्री विगोर्स एट्थ आंसर इज वॉचफुल चुकन्ना रहना होशियार रहना हैंड आउट पिकड हिज वे इन द डेजर्ट विद अन कैनी स्किल ऑर्डनरी रिमार्केबल स्टिपेड सिली सो अन कैनी को कहते हैं नाइन्थ करेक्ट आंसर इज बी रिमार्केबल उसके बाद है द प्लेस स्टील मैश अंडर द व्हील्स ऑफ ट्रक वॉज एन आर्डेस्ट ऑपरेशन बहुत थका देने वाला था दैट खुड बी ईजी एंजॉयबल कंफर्टेबल हार्ड इट्स आंसर इज हार्ड सो कमिंग टू द एक्सरसाइज टू ऑफ सेनेम्स लेट्स हैव अ लुक ऑन द एम सी क्यूज येस ना इट इज गुड सही नजर आ रहा है जी एक्सरसाइज नंबर टू द कार ऑफ द थ्री इंग्लिश पीपल वॉज स्ट्रक स्टक इन अ सैंड्यून फेंस अमाउंट ऑफ लूज सैंड मैश मार्स इट खुड बी द बी वन येस करेक्ट ऑप्शन इज बी द ड्राइवर टोल्ड दैम द ग्रिम डिटेल्स ऑफ द इवन ग्रिम इन थ्रेलिंग इन क्रोचिंग इन गल्फिंग हॉर्बल इट खुड बी हॉर्बल येस इट इज फाइनल दैट इट इज हॉर्बल इन थर्स्ट क्रिस्टोफर्स माइंड वॉज फॉगी डिम अलर्ट कीन लेविश सो द करेक्ट आंसर ऑफ थ्री इज इट डिम धुंधला फॉगी The heat in the Sahara was incredible, less small, little, unthinkable. Uh, incredible को कहते हैं बिल्कुल जी unthinkable को कहते हैं D option. They reached Algolia without further mishap. Trouble happening, effort, joy. तो trouble ही बनता है इसका mishap, trouble. Algolia was a true oasis in the heart of desert. Oasis कहते हैं fertile spot, infertile spot, arid place, dirty place. फर्टाइल को कहेंगे जी जरखेज़ ज़मीन नखलिस्तान को कहते हैं ए ऑप्शन क्रिस्टोफर स्पेंड हिज टाइम लेट्स अब द पेज ताकि आपको पेज नज़र आ जाए यस अब ठीक है क्रिस्टोफर स्पेंड हिज टाइम लाइंग ऑन द कूल ग्रास बिसाइड द पूल वाचिंग द बर्ड्स फीसटिंग ऑन द डेट्स हाँ जी ईटिंग फीसटिंग का मतलब होता है चर्पिंग ट्विटरिंग पीपिंग तो सेवन्थ का बिल्कुल ईटिंग ही है ए ऑप्शन Christopher mixed wine in the water and drank the result was disastrous enjoyable cheer- cheerful cheerful terrible enchanting bahut khatarnak kisam ka kaam kiya tha christopher ne sharab mila di thi pani mein to terrible ho gaya ji disastrous kaam ho gaya christopher felt that he was going to collapse wo behosh hone wala hai sone wala hai lutfandoz hone wala hai ya wo giraftar hone wala hai to collapse ko kehte hain wo behosh hone wala hai ji faint 10th एम सी क्यू ऑफ एक्सरसाइज टू एलगोलिया है ट्रम्फ्ड ओवर द बैरनेस ऑफ द डेजर्ट ट्रम्फ्ड ओवर का मतलब है डिफीट कर चुकी है डोमिनेटेड है इन्वेडेड है या शेड है तो भाई उन्होंने हरा दिया है एलगोलिया नखलिस्तान बन चुकी है आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट स्लीपी अनकॉन्शियस तो मैं अपने आप को बेहोशी से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ एक्सरसाइज थ्री साथ ही आपके नजर आ रही है स्क्रीन पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इन सलहा वॉज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल तो सर्विस ब्यूटी एक्सिस्टेंट एट्रैक्शन तो वो अपनी वजूद के लिए फाइट कर रही थी कि वो वहाँ पर रहे द डेज इट वॉज इन क्रोचिंग इन इन सलहा इन क्रोचिंग का मतलब है आपकी इनगल्फिंग तो बिल्कुल जी वो अपने अंदर उसको रेत को ले रही थी द डेज इट वॉज टाइटनिंग हिज स्ट्रेंगल होल्ड डेप्रिसिएशन ग्रेप आउटपुट एक्सचेंज ये वैसे हमने उसमें अपनी नोट्स में भी पढ़ा है इसे स्ट्रेंगल होल्ड को ग्रिप कहते हैं ग्रिप में बी ऑप्शन द ड्राइवर वॉज रिलेक्टेंट टू टेक क्रिस्टोफर हेजिटेंट कर रहा था विलिंग ईगर या ड्रंक कर रहा था बिल्कुल जी हेजिटेट कर रहा था वो कि वो उनको ना लेकर जाए इट वॉज स्टिफलिंग इन द ड्राइवर्स कैबिन सफोकेशन हो रही थी रिफ्रेशिंग कम्फर्टेबल या सफिशेंट हो रहा था लेकिन मेरा ख्याल है वो बिल्कुल सफोकेशन फील कर रहा था इसलिए तो उसने शराब में पानी में शराब में ला के पिया था क्रिस्टोफर स्टैगर्ड इन साइड एंड ले एल ऑन द फ्लोर वॉबल्ड वॉड वॉन्टली स्पॉट स्पोक विवरली अन अपरूडेड सो द सिक्स करेक्ट आंसर इज वर्बल्ड वो भी बड़े लड़खड़ा से गए थे क्रिस्टोफर साहब 
जब उन्होंने देखा कि जी ये मसले बहुत हो जाने द टॉरिक्स लेड अ प्रिमेटिव लाइफ मॉडर्न अपडेटेड आउटडेटेड कंटेम्पररी सो द करेक्ट आंसर इज आउटडेटेड लाइफ गुजार रहे हैं जी टॉरिक पीपल जो हैं कैमल राइडिंग वॉज अ फॉर्मिडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर क्रिस्टोफर फॉर्मिडेबल कहते हैं फ्राइटनिंग चेयरफुल प्लेजेंट या नॉवल सो द करेक्ट आंसर इज ए फ्राइटनिंग डरावना बहुत ज़्यादा डरा देने वाला दे वेंट टू वेल टू रीप्लेनिश देयर वाटर बैग्स रीप्लेनिश का मतलब होता है रीफिल एम टी बर्स्ट ब्रेक डाउन रीप्लेनिश को हम क्या कहेंगे ए ऑप्शन रीफिल कहेंगे जी दोबारा से उन्होंने भरा दे स्लॉटेड अ कैमल फॉर वाटर स्लॉटेड का मतलब तो सबको पता होना चाहिए फ्लू फ्रीड केल्ड या रैन सो द करेक्ट आंसर ऑफ द टेंथ इज केल्ड स्लॉटेड का मतलब होता है जी वो उनको मार दिया गया जिबा कर दिया गया सो द फोर्थ एक्सरसाइज इज खामिंग ऑन योर सिक्रीन तो हम इसको भी साथ ही आपको समझा देते हैं and that is clear the liquid was unappetizing appealing unappealing tasty delicious so that is the answer unappealing matlab jo cheez aapko nahi theek lag rahi hai this area was notorious for storms infamous famous appreciable filthy infamous hota hai ji iska correct answer matlab wo mashhoor nahi thi so the third mcq all the camels instinctively turned off their course instinctively lazily quickly artificially naturally to hum isko third ke answer ko naturally kahenge fitri taur par kehte hain jabri taur par jaise kehte hain The camels made for the nearest depression, well, pool, mountain, hollow. So the correct answer is hollow. Depression बन गया था जी क्रिस्टोफर गेज्ड एट द हॉरिजन मैश डिप्रेशन वल्चर स्काई लाइन को कहते हैं जी जो कि फिफ्थ का डी आंसर है स्काई लाइन वो जो एक हॉरिजन होता है बना होता है बड़ा खूबसूरत सा होता है द क्राउज डाउन एंड वेटेड फॉर द एंड ऑफ द स्टोम क्राउज फेल डाउन बेंड डाउन फेन कोलेब्सड सिक्स का जो है जी बेंड डाउन है अभी हमने उसमें वर्ड्स टू नो में भी पढ़ा था द स्टोम लेफ्ट नो ट्रेस ऑफ दैम जो आंधी थी उनके लिए कोई भी निशान और कोई भी Uh, जो रास्ता है वो नहीं छोड़ के गई थी प्रॉपर्टी फूड एनिमल मार्क सो द सेवेंथ करेक्ट आंसर इज मार्क निशान नहीं छोड़ के गई थी द स्टॉम एट्थ एम्स की वो ऑफ एक्सरसाइज फोर द स्टॉम दे फेस वॉज लेस ड्रास्टिक कॉम्प्रीहेंसिव प्लेजेंट इन चैंटिंग स्वेयर सो द करेक्ट आंसर ऑफ द एट्थ इज डी स्वेयर बहुत ज्यादा शदीद था दिस Uh, proved to be the most arduous uh, stage of the whole desert journey. Arduous, thick, hard, and wala beautiful, hard, elastic, flexible. It could be hard, yes, thick, hard, and wala. The camel fell from the slight incline, dune, hump, mound, slope. Uh, incline, कहते हैं slope. बिल्कुल जी ढलवान को कहा जाते हैं फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज वक्त हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता खत्म जिस बच्चे ने इस चीज को पैन डाउन कर लिया है भाई वो बहुत खुशकिस्मत है और उसको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया है जी लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज फाइव क्रिस्टोफर जस्ट वाइड द डेडली फैंग ऑफ द स्नेक फैंग अटैक कह सकते हैं फायर कॉयल स्टिंग ब्रेथ तो फर्स्ट की जो आंसर है वो स्टिंग है उसके जहर से उसके काटने से बच गया था द मेड आ डिटर टू द वेल फ्लाइट लॉन्ग जर्नी इन डायरेक्ट कोर्स या डायरेक्ट कोर्स तो डिटर का आंसर है इन डायरेक्ट कोर्स उन्होंने बनाने की कोशिश की थी ऑन एन इंस्पायरेशन क्रिस्टोफर टोर हिज थर्बन टू मेक द रोप लेजीनेस इंसाइटमेंट हंगर डिसपॉइंटमेंट इट कुड बी इंसाइटमेंट इंस्पायरेशन को कहा जा रहे हैं द नोशन ऑफ द डेथ सजेस्टेड टू हिम टू रिकॉर्ड हिज थाट्स फॉर अदर्स नोशन आइडिया को कहते हैं जी फ्राइड फियर अर्ज आइडिया इट डोंट अपॉन हिम दैट ही कुड यूज द वायर फॉर रॉप डोंट अपॉन बिकम मॉर्निंग अटैक्ड अकर्ड टू हिज माइंड डूम्ड अपॉन सो द करेक्ट आंसर ऑफ फाइव इज बी अकर्ड टू हिज माइंड द रेस्क्यू पार्टी केम टू सेव हिज लाइफ सेविंग फीडिंग विपिंग रिवॉर्डिंग सो रेस्क्यू तो सबको पता है किसे कहते हैं बचाने को सेविंग हिज फोर साइट क्रिस्टोफर सेव क्रिस्टोफर फ्राम डेथ एंटिसपेशन एप्रिसिएशन कॉम्प्रीहेंशन सक्सेशन तो इसकी जो एंटिसपेशन थी फोर साइट थी वो उसको बचा गई 
इसी आखिरी एम और एंटिसपेशन के साथ जिसे हम कहते हैं इरादा इसी इरादे के साथ आपको हम कहते हैं अलविदा जे एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्टे ट्यून विद अस बिकॉज हमारे पास बहुत कुछ है अपडेटेड है और इन हम आपको गाहे बगाहे हर चीज़ों के बारे में बता रहे हैं सो दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफ थैंक यू फॉर वॉचिंग जी एस अकेडमी